。林策，你说的那个是真的吗？我真的能成为最强的药剂师？是真的，你一定能成为最强的药剂师。这个药剂居然要一银币，你怎么不去抢啊？如果你不买，就请你离开。凡卡夫，怕不是个人妖号吧？不会以为用自己的样子就能哄抬药价吧？就是，你才是人妖号！你这黑店卖假药还敢这么大声，信不信我把你店砸了？哎，别乱来！蓄意的暴力行为可是会引来警卫的。那要怎么办？啊啊、对不起啊、哎，不小心啊！哎呦，我也不小心啊、哎哎！对不起啊！哎，我们不是故意的。走了，走了。哎，走了。真是可惜了，这附带随机属性的药剂瓶啊。如果随机到正面属性，那家伙估计又是另一个态度吧。给你。这药定价这么贵，主要是成本比普通药剂高。上一世谁也没见过药帝凡卡夫的真面目，单听名字还以为是个老头子。打打杀杀不过凭他那句“制作不了普通药剂”，我肯定了，他一定就是上一世的药帝。我一定要把他在其他工会发现前弄到手。你有加入什么工会吗？一个连自己制作药剂的效果都不清楚的法师，谁会要、啊？所以，我猜你制作不了普通药剂的原因，肯定是因为某个普通玩家没有的特殊技能或者属性吧？啊，你怎么会知道？然后我就一拳把那老和尚揍飞出去！天大姐，你知道那画面吗？我都听说了，小刘子，你还是那么强啊！哼<笑>，那当然。那你知道林策找我们什么事吗？嗯，我也不清楚。不过大哥他的位置就在附近。我在这儿。林策大哥。啊，林策，你旁边的小家伙是谁？他叫凡卡夫，是个法师。你们好。凡卡夫，怎么听起来像个老头一样？你才是老头子，这名字可是有原因的。嗯，你刚才信息里说的新队友，该不会就是……嗯。就是他。嗯，怎么你找的都是小孩子？你该不会对小孩子有什么癖好吧？你在胡说什么？我这不就叫你过来帮我带他的五级吗？五级之后我自己带他。你在路上说会提供资金和场地给我制药，是真的吗？哦，是真的。不过你现在的等级太低了，会妨碍你制药的效果。你还要先把等级提高一些。你等级上来前，林策大哥还是带我升级算了。天哪，这段时间辛苦你了。算了，有什么事再联系吧。等等，林策，你说的那个是真的吗？我真的能成为最强的药剂师？是真的，你一定能成为最强的药剂师。林策大哥，那背着大包裹的家伙很强吗？不，他战斗力一点都不强。但他和你一样，他也是拥有祝福的人。他的祝福是精粹祝福。精粹祝福，那是一个强大的制药类祝福。虽然不是很懂，不过能帮上林策大哥忙就好。那我们现在去哪儿升级呀、啊？魔法城市，赫典斯之都。接下来几天，我们要在那冲到十二级。赫典斯之都是冰火两系法师的天堂城市，而这座魔法城市。被分成冰系与火系两大阵营，而本属于法师玩家的任务《冰火之歌》就是这次快速升级的关键。林策大哥，这任务要法师带我们非法师职业才行啊！我知道，这任务号称法师的专属任务，只要玩家人数相同，那么玩家可以跟随自家阵营，直到剿灭对方阵营。途中两大阵营会加入大量 NPC， 说白了就是玩家帮 NPC 抢地盘罢了。林策大哥，现在只有我们两个，还分配到不同阵营，要等其他人到什么时候啊？我们不等其他玩家啊！不等其他玩家要怎么开始任务？这任务可没有最少人数限制，就是说，只要我和你分在对立阵营，就可以犯规开始任务。犯规计划？虽虽然听不懂，但感觉好厉害，我已经等不及了。我们快出发吧！过去接任务就行，具体打法我稍后跟你说清楚。刚才给你的道具都带好了吧？哦，带了带了。哎，汪、呃、汪，你那是什么眼神？
撞到人也不吭一声吗？没家教啊你！小刘子，算。最臭的小鬼！小心！干嘛？什么情况啊？哇！你刚才说谁没家教？最臭的小屁孩！这家伙是怎么回事？特殊技能。冷静点。这个盗贼的身法，他什么时候出现在我身后的？小刘子，你也冷静。哼！你在城内主动攻击玩家，不怕红明吗？我本来就要离开喝点丝之都了。这无所谓，打不过人就偷袭打人，你算什么英雄好汉？哼，你别想跑，卫兵 NPC 来了。我先走了。你这家伙，够胆别跑，下来继续打。我记起他是谁，上一世的他可是一个人尽皆知的悲剧大人物啊。接我这段任务开始。这本来是专属于法师的对风任务，玩家不够的情况会有 NPC 替补，而替补的 NPC 不但数量庞大，并且等级不低。我们不需要主动消灭敌人，我们只要碰到敌人即可。嘿嘿，没想到这任务还有这样的玩法，想到这样钻空子的林策大哥也太牛了。这任务的重点就是，只要玩家攻击过的 NPC 一旦死亡，玩家就能得到经验。所以本来才需要法师去轰炸 NPC， 但这样反而参加的玩家多了，分的经验也少。但是我和小刘子这种敌对阵营的合作，就能刷出大量的经验收获。嗯，如果遇到意外，记得喝药剂。没问题。跳，我来。交换场地，继续牵制 NPC。一般来说，在敌对玩家相互牵制时，尽量消灭 NPC， 获得奖励才对。至少我这种打法。没人发现，也是多亏从上一世的老玩家口中打听到。再过几天，系统就会修改最低参加人数，这种打法就无法实现了。所以我现在就要系统修复人数起来，狠狠的敲他一笔经验。NPC 法师的血量和攻击都很高，但他们的攻击前腰太长了，只要利用好这点，在大量法师中牵引走位并不难。唯一麻烦就是他们会放远处魔法。恶灵隐身，幸亏我还有恶灵隐身这一招，规避伤害。还剩十分钟，这个数量差不多了。不知道小刘子那边拉了多少法师，接下来就是等他来这桥中间汇合了。灵策大哥，我们坚持不住了。还好给他准备了药剂，没有祝福的话，早就被轰没了。保持速度，不要太快，直接过去，冲进你的阵营就好。好，我知道了。现在我和小刘子都把两边的 NPC 吸引到交错的位置，只要我们回到各自的阵营中 ，NPC 就会失去目标，自动把仇恨锁定到对面阵营中。那接下来就是一场法师 NPC 的超级大混战。无法法师在对空中消失。化成大量道具和经验值被我们吸收，这种近乎开挂一样的升级速度，在这场极力任务设计漏洞的计划中疯狂实现着。您那边好了没？还没有，我捡累了，林策大哥。虽然升了一级很高兴，不过打扫战场真累啊。我们可是分别消灭了一百多个 NPC 法师，爆出不少装备，身上背包个数有限，尽量挑能卖好价钱的吧。唉，这个任务虽然一天只能做一次，不过一天升一级也不错。想要一天一级，后面三天瘾的怪，必须一次比一次更多才行。哇、嗯啊，那不是要更多药剂才能保命吗？别忘了，这个游戏的升级是很有难度的，一级比一级难，需要的经验也就更多。嗯、不愧是天爵，效率不错啊。这样，我又朝着十五级转职任务准备又进一步了。奇怪，怎么《冰火之歌》的任务更新了人数规定啊？嘿，谁会这么蠢，单刷一个阵营？这不是找死吗？可能真有这样的傻瓜吧。哼
。小刘子，你也应该快十二级了。对呀、啊，我也快跟林策大哥你同等级了。那么，卖完装备，你负责带带凡卡夫升级，看看能不能升到十二级。呃，林策大哥要去忙了，是不？嗯，我还要去见某个人。难得结束升级，还拿到这么好装备，还要去带那三级的凡卡夫吗？无聊死了！小刘子，你可别乱花钱啊，先给我存着，乖乖回去帮天那忙，带凡卡夫去。呃，我马上就回去帮忙了。我先走了，林策大哥，有什么好玩的任务，记得叫我。也对。这几天枯燥的升级终于结束了，不过到底把天罡拥护的刺客套装凑齐了，刚好为天爵那边要刷的十五级副本做了准备，十二级也刚好符合副本的最低等级要求，接下来就是更换武器。PVP 玩家竞斗场，在这里，只要战斗胜利者能获得对应竹叶的装备奖励。这里的装备比外面兜售的装备属性要强，但要和同级的玩家 PVP， 连续六场取得 S 评价的胜利才行。现在的话，需要这一把匕首。你怎么会在这里？你是想给你那多嘴的弟弟报仇？你怎么会在这里？我是这里的常客，虽然你隐藏了信息，但我还记得你。上去跟我玩一盘。火炮竞斗台，提利斯选手。啊 ！V S， 古新人挑战提利斯，是谁这么不长眼？提利斯妹子可是十二级的超级黑马呀！看样子对方应该是盗贼，他不会以为提利斯妹子是普通法师，自己是盗贼占优势吧？他可是战法，和战士没两样。提利斯，观众支持指数百分之九十七。看来你的粉丝挺多。哼，必须注意这个盗贼的近身身法。要速战速决，战斗开始，火神万物，就这样被我逼入边缘，那你就没法逃了。中了这招就会眩晕，你要怎么应对？恶灵隐身，恶灵隐身，背刺，后面，劈开，结印，十五一棍，背刺，这家伙居然在好礼间做出这样的微操。近战法师也是法师，但凡大型攻击后，必有较大的后腰。<笑>你挡不住这个。糟了，战法又如何？这随时都两秒时间，真的假的？那是怎么回事啊？被一下打下台了，怎么会犯这种错误？输了，不断变换身位，打乱我的位置的判断，然后再用惊人的速度直接把我推下竞斗台。<笑>是我太大意了。那么，这一场就是我赢了。有缘再见，提利斯。胜负已分，竞斗结束，评价为 S。等等，提利斯选手再次发出邀请。还来？我承认，刚刚那一盘是我输了，不过我不服，再来一次。虽说是倔强脾气，说话也横了点，我接受。比赛再开始，来了，这次不能再被他留在竞斗台边缘，身法灵活上，我无法跟他相比较，必须找到他的破绽。波纹上身法，你陷入不眠状态，持续时间一秒。这次就算你秒解了，也来不及躲开。接我一棍！嗯，持续时间一秒。为什么？居然是恶难回礼！你，终于下手，你消失。你又来到赛场边缘。啊！下去。吉利斯选手被击出比赛场地，上步引发，竞斗结束，评价为。老子也太厉害了吧！可恶！再来。好啊。再来。再来。再来。已经连续打了六场了吧？来。这个盗贼好强啊！我还以为十二级内，吉利斯妹子已经天下无敌了。几场战斗下，他的反应和身形都提高了很多。在战斗不断吸取教训而进步，却连他的微操也似乎累及速废。休想再治毛我！啊！哦、人生
，就就秒了你！我如朋友。释放速度很快，不过这次你忘了限制我的技能。少林师。现在还没法击败你，认输了。恶灵已出现在领取消。胜负已分，一方投降。此次就斗评价 A。啊，只有 A 啊！如果不是最后那一场的话，我就六连胜必守奖励。哼，想完美赢我六场，想得美！哼<笑>，被中断六场 S 评价的不止你一个，那就当你让我重新多打六盘 S 评价的赔偿。嗯、是吗？那彼此加油吧！你别一副完全不关你事的样子。哎，加个好友吧。好。不要误会，加你好友是为了方便下次约战。好。没想到这一世居然和提利斯也有交集。你往后的遭遇，现在我也不好提及吧。下一次我一定会打败你的。后会有期了。希望你比上一世更强吧，提利斯。但是，在我还不够强之前，我又哪来资格去关心别人的命运呢？为了拿到武器奖励，我又开始了新的流程挑战。很多高手被吸引过来向我挑战，不过我都轻松拿下六场评价 S 的战斗，最后甚至刷下了当天连胜三十九场的恐怖战绩。这样的打法固然效率极高，但是太危险了。林策那家伙到底教了你什么东西？让你一个人跑到怪物堆里，万一出了差错呢？我想学林策大哥大胆自信点嘛。就是嘛，小六子，你可要听话一点。他不是你这红人，<笑>就算我学林策大哥的打法嘛。芥、哎、末，天娜姐，他们也是为了能帮我快点升级，你就别生气了。你多亏他们，我才顺利当了五级，这是我以前想都不敢想的升级速度。啊！林策把你们交付给我，我就一定要为你们负责。你们这群头痛的家伙！哟、嗯，这么热闹！林策大哥，好、啊，你们怎么都在这儿？你终于出现了！这几天我真是操碎了心。升级速度不错嘛，这么快就五级了。那个，我什么时候可以开始炼药呢？我已经准备好了。我正是为了这件事而来的。既然你已经五级了，那我们就可以开始计划了。<笑>凡卡夫，你想助我成立一个商业帝国吗？啊，商业帝国？你是说这个地方以后是我的？没错，花了点钱租了三个月。三三个月，在这寸金尺土的地方直接租下三个月？钱不是问题。你还是看看你以后的工作室吧。现在乱了点你先将就着用吧。懒懒的炼金书籍，总而言之，这里就是你以后的炼药场所。这些药剂学习卷轴是市面上比较热门的基础药剂，都发送给你了，你先学着。还有，我需要。哇，这些器皿连我都没见过！天哪，还有这个，这套是蒸馏设备吗？你给我冷静点。现在我制药的成功率不高，怕是会浪费很多材料。这样算下来，你会不会血本无归啊？你放心，你的精粹祝福远比这些值钱。只要我们垄断了药剂市场，以后我们还要扩大规模，让你培养更多的药剂师，开连锁店，成为天营最有钱的人。名字我都想好了，就叫药王连锁店。我一定不会让你失望的。OK。大饼画好了，请进。苍云大哥，人带到了。林策兄弟果然厉害，升级居然还这么快、啊。过奖了，但你们的成员似乎对我挺有意见。林策兄弟，你放心，只要知道你的实力，他们也会信服的。这狐狸，刚进门就不断给我施压，还真想不到，看似五大三粗。绝对不是单靠力量爬上天爵会长的位置。对了，经络他似乎有意思，想和你切磋一下。嘿，他们都不太听我劝，实在没办法。又是试探。经络，我带人回来喽。欢迎你，灵策兄弟。切磋倒不至于，只是想对灵策兄弟多些了解
，方便之后合作罢了。您想怎么了解？不知道林策兄弟，你了不了解战争模拟生物？那是给玩家模拟战斗的可购置生物，主要是模拟副本打法和 BOSS 模式吧。这门后面就是我们工会的战争模拟生物，我想和林策兄弟各与里面的小怪周旋十分钟，这样根据表现。就能大概了解了。周旋十分钟的小怪，什么小怪？十五级战争猛犸。苍云大哥，我们就开始了。嗯，开始吧。这盗贼这么随便就接收了？一会儿绝对有他好受。十五级的战争猛犸，血量极厚，还拥有数个范围技能。你们说，金洛大哥和那盗贼怎么样了？还能会什么结果？就算他能带领团队打过狂击破解佛，也不可能赢得过经络大哥的。门开了！啊，出来了！赢了,了吧？废话，难道还能输不成？真了不起啊！不愧是经络大哥，无伤就磨去战争猛犸一般的血量。啊，他也是无伤。<笑><笑>哦、你看那盗贼猛犸，一滴血都没扣。是怕的不敢接近了吧？再怎么看都是经络大哥更胜一筹。怎样？这一下知道我们经络大哥的厉害了吧？经络，输了。嗯。输了什么？面对战争猛犸，我用长剑击退，打断了他的进攻，也因太迅速攻击了，竟然被他的长牙刮破了衣服的末端。在这过程中，他由始至终都没拿出武器，仅凭微操的走位。<笑>就一直在猛犸周围周旋，那头猛犸被戏耍毫无办法，毫无疑问是 top time， 确实很强。好，林泽兄弟果然不错，事不宜迟，那便有劳林泽兄弟担任队长一职了。好啊，让我们立即展开狂击灾变墓地准备。天哪，灾变墓地也太难了吧！就这样放弃了吗？啊？哇，那不是天爵工会会长独步苍云，连副会长金洛也来了。天爵工会要来刷记录吗？那可是头等大事啊！快录下来。啊，那盗贼是怎么回事？由他做队长带队？慢着，带队的盗贼不是争秒工会的人吗？不文，快看，那不是林策吗？他怎么会和天爵的正副会长一起下副本？还是跟上面报告一下这个情况。或者有必要让高层的人知道，林策兄弟，你人气不低嘛、啊？不是你执意要求我当队长吗？这明显是摆我上台，明知道这地方肯定有争秒工会的人，不过这没触犯了争秒工会的利益、啊，他们也没法说我些什么。话说，林策兄弟这次的副本是最高参与人数九人的副本，你确定这样的职业配置没问题？三替三法已经保证了肉盾和输出。没有问题，所以盗贼职业可就只有林策一个人了。这我自然知道，盗贼我一人足够了。<笑>林策兄弟好霸气呀、啊！那一切就交给林策兄弟你了。真死了！<笑>那我去开传送门了。嗯、哎，开开开，出发！灾<笑>变墓地第一层已开启。苍、嗯、云大哥，我们要怎么站位？骷髅越来越多了。别问我呀，队长是林策兄弟。啊？他人呢？苍云杀我！他这是想干嘛？是想干我们怎么办？九秒复活，城壁上维持六秒没有亡兵。林策兄弟的意图已经很明显，一波流。急速虽说是一波流，可骷髅王兵太多，就算聚集在一起，覆盖面积也不小。按现在的队伍，如果技能重复面积太多，造成伤害溢出的话，就会残存亡兵，导致一波流失败。林策兄弟，我倒想看看你一个如何分配一波流。隐身后立刻攻击对手，此处隐身，免得丢失吸引的仇恨。在分身还没被攻击击中消失前，同时控制他走位。你们快看地图，那盗贼把这里大部分怪物都吸引住了。嗯、法师，定身术，确保覆盖紧这波骷髅。控制好了，输出准备为三组
，伤害输出平均点，缺伤害的我来补上。你们六人以伤害输出评分两组，一组负责一波怪。接路，你与我配合对付灵彻那波怪。是。先利用盗贼的超敏捷技能引开第一波怪，再用分身技能分别引出另外两波怪，把这么多的骷髅评分三分，再配合我们同时输出，达到一波流。放技能。灵彻。到底能给我多少惊喜？恭喜第一层已通关，一小时五十六分三十九，这是第一公会创下的特级难度记录，这记录应该没这么容易被打破吧？毕竟是独步苍云也亲自参与，说不定他们已经摸清什么门路。欢迎来到灾变墓地第二层，身材不错，感觉很棘手呢。六秒钟，还有任意一个女巫便可复活所有阵亡的女巫。这黄金难度可把挑战性直接拉满了。既然要维持九秒内没有亡灵生物存在，那么只能复活时间三秒内全部击杀。苍云兄、经络兄，一起清了那群骷髅王兵，热热身，如何？哈哈哈哈！比赛比赛，看谁杀的骷髅王兵多。来场尖锐的暴雨吧！赵子健，哎，不错，一个剑雨就倒下一大片。暴雨大哥真是厉害！啊，有雨哼，有雨怎能没有风？电击防御。黄金难度下的攻击带有武器损耗的效果，真是麻烦。看来这次反而是我们拖累别人了。经过我所有女巫的攻击，还把剩下的骷髅王兵都吃了。还不单单只是职业上速度的优势，连攻击力也丝毫不弱。真是让我大开眼界呢，林策兄弟。这家伙好恐怖的效率啊！我们后方的骷髅王兵清理完毕了。苍云会长，等会儿最后物理输出会更合适。需要在三秒内完成全部击杀，想必你有足够的物理群攻技能。没问题，不过没了骷髅王兵，女巫的攻击会更加狂暴。银策兄弟打算怎么把他们磨到残废啊？和小刘子刷冰火之歌副本，辛苦凑齐的套装终于要派上用场了。他就这样冲进去？哼哼，他身上的是天罡拥护套装，法师专属副本。冰火之歌才能刷出来的高魔抗套装，他果然是有备而来，每一步都在他的计划中啊！十二宫女巫如今的攻击频率和高强法穿伤害，除了我，其他近战没法近身。法师的伤害也对他们微不足道，这本是一层最让玩家头疼的设定。可现在，苍云会长那恐怖的远程暴力攻和物理攻击，这一切都不是问题。暴风天。法术攻击对你们无法造成多少伤害，物理攻击却是你们最畏惧的吧？伤害全都照顾到了，把血量压下去，好输出。等你很久了。啊！闪电裂吗？这，这就是少女师被号称第一暴力攻的武苍云的实力吗？恭喜，第二层已通关。天爵那帮人进去多久了？大概四十五分钟了。虽说有天爵的正副队长参与，不过也绝不简单啊。就看他们能不能胜利出来喽。欢迎来到灾变墓地第三层。这下面便是这副本 BOSS， 这下去都要扛着骷髅王兵的进攻一路清除下去。杀死的骷髅王兵复活后，还会前赴后继涌上来。之前在上级难度时，好不容易推到 BOSS 那里，结果没想到刚把 BOSS 磨掉 30% 触发了他第一次召唤。没想到召唤出来的精英亡灵巫师会不断召唤骷髅王兵，到那时候就再也碰不到 BOSS 的衣角了。啊，这这这，难度也太大了吧？那是被尸潮淹没的。巨大无力感。那这次就由我来引开这一路的骷髅王兵吧。林策兄弟，就等你这句话。哈哈哈
，如果你能利用 Top Time 的身法，一人将所有骷髅王兵引下去，我再配合你将 Boss 拉上来，将 Boss 和小怪分开，那么我们就有更大的胜率。他说的这个方法，就是前世这个副本的攻略。<笑>我正有这样的想法，不过你和我的配合也至关重要。如果我把所有骷髅王兵都引到最下面 BOSS 处，你的配合稍有差错，估计不出三秒，我就会被尸潮淹没。你在怀疑我的水平？苍云会长的实力自然是不容置疑，那事不宜迟、啊。他真的一个人就上了？苍云大哥，灵策一人没问题吧？要不我过去助他一臂之力？不必。难道你忘了交际花狼头给我们看的视频吗？他们通关破戒佛时，灵策的表现。况且合作到现在，我认为他的实力还远远不仅如此。就看他表演吧。嗯、抗击击杀！不能停，这骷髅的数量一旦停下就完了。必须提前找到下一步的关键。还有最佳的路线，太太不可思议了！他真的可以一个人赢走这个路上所有的怪。他的身法似乎……你也发现了吧？他的身法在不断的进化呀。好安静，我甚至能听到自己的心跳声。这些骷髅王兵的动作好像比刚才慢了很多。哦，是我的 Top Time 比之前更强了。哼！啊！攻击上层的骷髅都被吸引下去了。第一工会那边，他们有打通特级难度的视频。为了做攻略，我看了很多遍。这一层是完全靠口服的输出和抵抗通过的。目前也只有他们有这个输出实力。那又如何？黄金难度也不见得他能那样打。这次的黄金记录，我要抢在所有人之前。到了，最下层。终于见面了。爱好巨灵，就现在，苍云会长，走的、嗯。啊，林策和天爵的会长下副本？你确定？是不是哪里搞错了？天佑论坛上都炸锅了，但可是天爵正副会长都参与，而且很明显。就是冲着灾变墓地的狂级记录去的。灵策他，他是怎么认识独步苍云的？谁知道？啊，独步苍云，天涌五大公会，排名第四的天爵公会会长，就连我们争秒的会长也得礼让三分。那可是灵策大哥，不要用常理来讲灵策大哥。倒是觉得他就应该和那种级别的人一起混才对。小刘子说的有道理。林策做事情从来都让人猜不透。天哪，你现在还认为林策那家伙和普通玩家一样吗？的确，自从第一次见林策开始到现在，那个家伙根本不能用常理来看待。灾变墓地的狂级记录啊！你们说能通关吗？那可是最新副本。<笑>那肯定没问题，我们就等全服通知就好了。来了。阿桃巨灵的施法已被打断。哼，来吧。好，苍云把 BOSS 的仇恨拉走了，接下来就是把他们堵在最底层这里。BOSS 来了，再做好准备，展开防护，保护法师。是的。在灵策兄弟上来之前，法师的输出可别给我们天爵丢人了。恐惧吐纳，哀灵嚎叫，反为恐惧吗？神圣气势 ，BOSS 技能冷却了，趁现在。BOSS 被消磨掉百分之三十血量的第一次召唤，一定要打断。明白。林策兄弟，你那边怎么样了？还行，等我上来。背刺，与背刺。直接跃上二层楼梯方向，要把这些骷髅的仇恨值都吸引住。谨慎一闪，聚在一起，就现在。恶灵隐身，这一幕便能最快的跃到第三层楼梯上，我的仇恨也会转移到分身上
，留给他们的是有趣。老大，就快磨掉百分之三十的血量了 ，BOSS 要召唤了。给我快看！这是气息。没想到荒纪的第一次召唤，还有腐蚀气息这种前置攻击，该死的东西！嗯、此物召唤，失算了，怕是来不及了。哦，没错，来得及。打，打乱了。你要是再慢点，我可饶不了你。顺仇恨，帮我拉走仇恨。接下来就轮到我们狩猎你了。法师，继续输出，注意与 BOSS 一的距离。你们，两位，和我一起围绕，封着他。知道了，你们警长小心，随便挨上一下，够呛啊！苍云大哥，你的输出可要跟我们。风扇无法。林策一直没受我们攻击影响吗？他的身法，相比上次和他比划是更强的。我的技能速度有点吓人呢、啊。会露出这种眼神的人，不可能是平庸之辈。明明可以挑起第一梯队开荒对大梁的资格，却只留在征庙的第三梯队，还是他在规划着什么？林策兄弟跟我们配合的很好啊。对，苍云大哥，你不觉得以林策的实力，留在征庙的第三梯队很奇怪吗？哈哈哈哈，谁都有属于自己的秘密。我对他为什么留在第三梯队没有兴趣。我只对他这个人有兴趣，不过如果有他的加入，加上你经络，我便如虎添翼。血量剩下百分之六十了，第二次召唤要来了，一起配合打断他。嗯，好。第二次召唤有小怪出现，就交给你了，苍云会长。我和经络副会长负责打断，还要注意 BOSS 接下来的声波攻击，会有精神震动的负面 buff。真是惊险呐、啊！难道林策兄弟打过这个副本？为什么对细节这么清楚？我一个朋友，听他在第一工会的朋友说的。林策兄弟交际广泛呢，不能想被我召唤出来。这些骷髅王兵就让我来清理，你帮经络打断去。好，我好凶悍的力道。果然是第一暴力攻击，限制住，上，急速五次，加大输出。第一、第二层的复活大军又来了，好不容易爱好距离被压制剩百分之三十的血量了。林策兄弟，这些复活的骷髅王兵和女巫，你打算怎么应付？没有应对办法。林策兄弟，这可不好笑。没有开玩笑。因为他们不需要处理，什么意思啊？我与攻击叠加，从进入第三层开始到现在，就没被攻击打断过被动。我明白了，队伍的各位听好，都听好指挥了，全力配合林策兄弟，战士 T 们都全力顶住石潮，保护好后排的法师们输出，法师们用最后的蓝量，唱出最强力的魔法，突破爱好巨灵的魔法盾。火烛防路，林策兄弟，看你的了！就让你尝尝，近乎三千攻击叠加的伤害。都已经一小时三十三分钟了，这么久了还没出来，该不会真的通关了吧？如果真的通关了，那可破了第一工会的记录了，而且是狂击记录，大大超了第一工会的特级难度。这次的狂击挑战如果成功了。是天爵一次成功的宣传了。全服通知，恭喜天爵玩家团队通关灾变墓地副本，成为狂击首杀记录。哈哈哈！干得好啊！狂击记录拿下了，太厉害了！要不是你只身一人引怪到底下，还有三次打断召唤，特别是最后一集的击杀，这次的狂击就不可能通关。这是大家的功劳。林策兄弟就不要自谦了。对，林策兄弟这次的表现实在让人惊艳啊！也是因为有你们高质量的配合，才能完成。副本结算了，果然出了好多装备。林策兄弟，你可是要的大头啊！副本的金钱没什么好期待的，顶破天也就五十硬币。倒是经验，如果按照贡献来分配的话
，我应该能分到不少。好，等级升了一级半，还不错。林色兄弟果然贡献值很高啊！林色兄弟，这次的副本记录就不多言谢了，这是和你之前说好的报酬。来自经络未雨时的三。谢了。不知林泽兄弟接下来有何打算呢？回征庙，还得继续升级。林泽兄弟，不知你觉得我们天爵宫会怎么样？他该不会想，排名第四的五大宫会之一，实力自然是很强，更不用说苍云会长和经络副会长两个人的实力了。很高兴林泽兄弟看得起我们天爵，这次的合作也是无比的畅快。如果没有林策兄弟这么高超的盗贼，任务绝不会成功。明人不说暗话，林策兄弟是否愿意加入我们天爵工会？果然是这样。抱歉，我之前说了，这是一次性合作，我暂时也没有跳会的想法。啊不，林策兄弟，我们天爵虽不是第一工会，可这次我是十分诚恳的邀请你入会，你可以享得最大的特权。非常感谢你真诚的邀请，但如我所说，现在暂无跳会的打算。抱歉，如果你愿意加入，我这副会长之位就由你来当。林色兄弟意下如何？如果是上一世，这样的条件，我想也不会想就会同意吧。可这一世，我的目标不止如此，我也不会让这些东西成为我的束缚。抱歉，金洛副会长，我意不在此。行了，星洛，那我们也不勉强你了。感谢苍云会长的体谅，那我先走了。不送了，林泽兄弟。合作愉快，天爵工会。苍云大哥，如果此人不能为我们天爵所用，<笑>那便是无缘。那么这封狼牙工会的联盟请求，这种事宜你决定即可，无需问我。灵策啊，灵策，那下次见面，我们就得以敌人相称了。哦，我们工会还有这样的人啊！我也是从第一梯队队长那里收到的消息。这名叫灵策的盗贼，他帮助天爵的独步苍云拿下了灾变墓地狂己难度的首杀记录。你说这名盗贼是我们第三梯队的？嗯，是的。新的第三梯队队长，天娜的麾下，让他们两人来见我吧。就是那个盗贼，我看到他进去了。听说是和独步苍云合作，到底什么来头啊？林策大哥，你现在好出名啊！我刚刚来的路上，都听到他们一直在议论你。林策大哥，你下次一定要带我去。几天前，我和天娜姐一起下副本。我一个人都扛下所有伤害。嗯、啊、嗯，是是是。林策，你说你这次搞出这么大的动静，也不知道把名字给隐去。嗯、啊，虽然说也不能隐去。那你看外面现在的情况，这么多工会的成员想看热闹，你就不怕麻烦啊？副本成绩要记入工会名下，是不能隐去姓名的。这我也没办法。那些吃瓜的，过段时间就没事了。放心。放心，放心你的头啊！你就像个甩手掌柜，你不知道今天我收到多少私信，烦都烦死了。你倒好，信息一屏蔽，啥事没有。好，好，好，我知道了，我知道了。话说回来，你是怎么认识天爵的独步苍云的？这个……等等，嗯，这个时候会有什么事情？天呐，你有看周淼管理群的消息吗？知、啊、知水会长他要见你和林策。哦，没想到我们周淼工会总部环境还不错，啊，倒是比天爵的更精致一些。完了完了！天呐，淡定点，就算因为某些事怪罪下来，我也会一人承担。胡闹！你是我第三梯队的人，我就得对你负责，林策。你应该明白，能在天庸大陆这个游戏建立起一定规模的工会，是一件很了不起的事情。因为竞争太大，而且工会规模越大，背后的财阀实力也就越强，利益关系也就越来越复杂。以他们现在的实力，想要调查一个玩家在现实中的身份背景
，是很简单的。把他们惹怒了，想要虐死我们是很简单的。进来。会长，我们来了。天娜如此顾虑，在现实或许有家族产业，倒是我没有考虑到这一点，或许给他带来麻烦了吧？如果是这样，那我必须得说明白了。这次让你们过来，嗯、是有些事要问你们。天娜，你作为第三梯队纵队长，有什么需要说的吗？直属会长，厉可可副会长，我身后这位是灵策。关于这段时间。咱们开门见山吧，你们想要问的是我，对吧？没有必要把天娜牵扯进来吧？有意思啊，林策。我知道是关于和天爵合作这次狂击副本的事情。简单的来说，我需要钱，刚好对这个副本有点心得，帮助他们通关拿取酬劳。你可知道，与你合作的可是天爵的会长，独步苍云。谁出钱，我就服务谁。就算是第一工会的会长来了也一样。你是怎么认识独步苍云的？你又是怎么知道如何通关狂级难度的？朋友介绍，狂级难度那都是搜集资料。那为什么要隐藏个人资料？保护隐私，个人习惯。你简单的来说，这种关乎工会荣誉的记录，作为我们争秒的成员，怎么能为了金钱拱手相让给别人？有何不可？自古能者多得。无可厚非，会长。不难看出，灵策兄弟是位能人。此次叫你来，也是为了简单了解一下，其余就没事了。天娜，你留下，我还有点事情想要请教你。呃，知道了，会长。我有一个请求，说完就走。你说，我可以为工会做出成绩，给我特权。我想要组建一个正式的独立小队，虽然需要工会的私人支持。不过还是别把天娜牵扯进来。好啊，不过相应的，我需要在一个月之内看到成绩，可以吧？一个月，想必你有什么要求，对吧？嗯，如果你组建的团队能在一个月之内打入一次团队天梯榜前十名，我就让你成立一个独立的固定团。天梯榜？这、这，哼，这个提议不错。你知道天梯榜是什么吧？知，一个月后见。团队天梯榜，一星期更新一次，只属于高玩的榜单。系统会根据团队一周内是否有通关副本，对每次完成的副本记录进行评分。而且前十的位置一直都被五大工会霸占，要一次打入天梯榜前十，根本就是不可能的任务。那个林策，他真的知道什么是天梯榜吗？天呐，直属会长，灵策他无心顶撞你，请你。我听说灵策是你特殊招入工会的。啊，呃，对的，是我主动找的灵策。嗯，好的，没事了。第三梯队是工会重要的新鲜血液来源，往后就多多辛苦你了。天呐。呃，好的，那我先回去了。直属会长，你刚才那样问。应该是为了确定林策有没有可能是间谍吧？嗯，确实，如果是他主动联系天娜的话，或许是带着某些目的而来。只是我很好奇，他会找什么人组团？哦，林策大哥，他们没为难你吧？没事，没事。会长应该是想知道你的来头吧？是啊，顺便让我组建个团队。如果能在一个月内入一次团队天梯榜前十名，就让我这个团队独立出来。啊！团队天梯榜前十，啊、那是不宜迟啊，林策大哥，干他个前十名！最近这段时间，林策已经给我太多的震撼。如果林策这次需要组建团队，那我也会贡献出自己的力量。实在有需要，我可以放下副队长一职。哦，天娜姐，你回来了。我们已经听林策大哥说了，直属会长单独留你，应该还问了你关于我的一些事吧？林策，我问你，难道独立出去对你更好吗？我和你不一样，我没有负担，<笑>独立出来只是怕随性的我会拖累了你，造成没必要的连带责任。无法否认，我确实是害怕与工会的影响力，不过我有今天的成绩
，也是因为有你，以后只要你需要我，我一定会站在你身边的。呃，<笑>好，好，好，独臂出去做大事。别着急，至少要四人团才能申报团队天梯榜。到时咱们可以先把之前的副本黄级难度都刷一遍，想必可以给我们带来很多评分。<笑>还有很多副本的记录，压根没有矿机难度。<笑>那个芥末君，你不能加入，你实力未达标。啊，呃，是等级是吧？没事，我这几天跟小六子冲冲等。你实力不是很匹配、啊，不是等级问题。况且职业是盗贼，已经有我了，前期不需要重复职业。芥末君，好了，我知道了。芥末君，这与我们的友谊无关，希望你能谅解。我知道，林策这个家伙说话也太不留情面了。等你找齐队员，我想跟他们切磋一次，就一次，给我一次机会就好。啊、接下来你要去哪里啊，林策大哥？我得去找个射手加入团队才行。能找到他的方位吗？没有，找不到他的位置。先分散开来。啊！说什么？啊、可恶！在这里，他应该暂时找不到我，只需要等到工作室的同伴支援过来就行了。话说回来，他究竟在哪里攻击的？鸟、嗯、吗？嘿嘿，哇，他是热武器系耶！射手职业走热武器流，确实比较罕见。他背后那把重狙是天损吧？这把武器，我记得是某个高级副本里极其低爆率的装备。今天也是有幸见到了。欢迎光临，客人，你的黑麦酒。天损重狙，黑衣兜帽，高高瘦瘦，喜欢喝黑麦酒。要不是有朋友看到你进来，完全找不到你的身影。嗯、黑羽求白。果然和传闻中一样啊，完全独来独往的一匹狼。冒昧来打扰，只是想与你有次合作上的交流。上一世是天庸超远征热武器第一人，他后来甚至一度成为职业暗杀榜第一名。我想邀请你加入我的团队，参加团队天梯榜，我也会给你。看来你不喜欢这种沟通方式，你也别误会。我也不是什么职业星探，我只是认为你很适合成为我的队友。如果你愿意跟我谈谈，明天中午可以来古代机械洞穴副本门口见我。哦，对了，如果明天你想顺便换把沙影重狙，我们也可以帮你弄到。期待明天能见到你。